फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्ने सगर चानल फ्रेंड्स इंदन वीडियो ना स्पर्धात्मक परीक्षे इंदू कन्ड भाषा कडाय अथवा अनिवार्य आता है कन्ड भाषे नमृभाषे सह कन्ड भाषे नोड़ोदे सरल सह परीक्ष ना अनेक तपा उत्तर उत्तरती अदर विशेषवा नुडिगटू समास अलंकार संधि छंदस्सु कृति विरद्ध पद जोड़ी पद समार्थक पद सर्वनाम इंत प्रश्न ना तपनता कन्ड भाष सर ना ओद स्वल गमन पद अर्थसको उत्तर बरद्दा ना सर अंक पड़ोद साध्य है पनी कन्ड भाषा परीक्षली केव प्रश्न नानु नि चर्चेमता ताव उत्तर कंक सर उत्तर के तब वो अंक हाकत होईवत प्रश्न प्रश्न तुम्हु सर उत्तर हेल्ती अब इले मौल्यमापन मोदी बनी मोदलने प्रश्न चर्चेम मदल के लिए ना नुडिगटल बे अर्थस नुडिगट अर्थमकू अर्थव सर अर्थव गुर्त नोड़ मदल नुडिगट काल के बुद्धि काल के बुद्धि अर्थ ओडि हमें तपाद उत्तर काल नोड़को अर्थ अल का नोविदे कूड़ा सो सर उत्तर ओडि हूँ इन नुडिगट नोड़ो हिता कवि हिता कवि अरे यारी आपशन नोड़ विवेक रहित कवि तपु हिता कवि तपु कैट कवि तपु सर उत्तर यारू चाड़ी मत कमे हिता कवि अंत कूरने प्रश्न नोड़ कमिके दूर तु तपाद उत्तर कमी कितो तपाद उत्तर बेरे तपाद उत्तर है सर उत्तर पलायन ओडि हमें कमी कीड़ोदर अरे जैलक अपराधी कमिया ओडर आईल कमिया ओडोग्री पद बंद यारू आ स्थल पलायन ओडोद्रे अद कमी कि अंत नुडिगट ओडाड़ता मुद्दा प्रश्न नोड़ कणीरी कई तो कणीर ना कई तो अर्थ ऐन सतोष पड़द तपु कणीर कई तोलकोती अल अद कणीर हाकद अदूड अल अतिया यार दुख पड़ता अतिया यार दुखदलो कणीर कई तोलता अंतर अद्र आशन को उत्तर अड्डल अब अतिया दुख पड़ सर उत्तर मुद्दे प्रश्न होना कपी मुष्टि ईदने प्रश्ने कपी मुष्टि कपी मुष्टि यह नुडिगट अर्थ ऐन कपियल हिड़ तपु कौति चेष्टे तपु इन उड़ू बिगिया हिड़ अथवा हित हित कंगल हित कंगल कूड़ा तपु कपी मुष्टि अरे बिगिया हिड़ बिगिया हिड़ यार हिडको आदि अद्वन कपी मुष्टि अंत करतर सर उत्तर कदल बिगिया हिड़ इन तिलांजी तिलांजलिया तिलांजली नुडिगट अर्थ नोड़ मरियो तपु निरर्थक तपु शाश्वत ऋण कड़ेको सर उत्तर इतने अड्डे एलुनीर कु तपु एलुनीर बिड़ो सर आगे अद्लू कुड़ी सो तिलांजली बिड़ो अरे एलुनीर बिड़ो अर्थ 
ಅದರ ಅರ್ಥ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಥವಾ ಋಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಮೀನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಒಂಥರ ಗಾದೆ ಮಾತು ಥರನೇ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲೇನು ನೋಡೋಣ ಮೂಗಿಗಿಂತ ಮೂತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಗಿಗಿಂತ ಮೂತಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗಾದಿ ಮಾತು ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂಗಿಗಿಂತ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ತಪ್ಪು ಎರಡನೇದು ಮೂಗಿ ಮೂಗಿಗಿಂತ ಮೂಗುತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಮಾರುತಿ ಅಂತಿದೆ ತಪ್ಪು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾರುತ ಅಂತಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮೂಗುತಿ ಮೂಗಿಗಿಂತ ಮೂಗುತಿ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಏಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಏಕೆ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತಿದೆ ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದೇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡಿಗ ತಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ ತಪ್ಪು ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೋ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಬರೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಭೀಮನಿಂದ ಬಕಾಸುರನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಭೀಮನಿಂದ ಬಕಾಸುರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತಿದೆ ಸೊ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಈ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ವ್ಯಾಖ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಭೀಮನಿಂದ ಬಕಾಸುರನು ಕೊಂದನು ತಪ್ಪದು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು ತಪ್ಪು ಕೊಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಭೀಮನಿಂದ ಬಕಾಸುರನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಭೀಮನಿಂದ ಬಕಾಸುರನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಬಂಗಾರು ಅಂತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಬಂಗಾರು ಅಂತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಸಿಂಗಾರವಾಗಲಿ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಅಲಂಕಾರವಾಗಲಿ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಹಸರೆ ಆಗಲಿ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ್ಯಾವುದು ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಲ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕಲ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಂದ ಅ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಅಂತ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೈ ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
ಮೊದಲನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದು ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ನಮ್ ಸಿ ಇ ಆಪ್ಷನ್ ಕುವೆಂಪು ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಪಿ ನಮ್ ಸಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಕುವೆಂಪು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಅದಲ್ಲಿದೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಯವರು ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಯವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದು ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಇದು ಯಾರ ಕೃತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಅ ಗೋವಿಂದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಇದು ದಲಿತರ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಬರೆದಿರೋದು ದಲಿತ ಕವಿ ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಮಹಾದೇವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರೆದವರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಊರು ಕೇರಿ ಇದು ಯಾರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಊರು ಕೇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅನಕ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರದು ಊರು ಕೆರೆ ಈ ಲೇಖ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಇದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಇದು ಏನು ಇದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯೋ ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕವೋ ಇದು ಒಂದು ಕಥೆಯೋ ಇದು ಕವನ ಸಂಕಲನವೋ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಕಥೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಾದಂಬರಿ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಇದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈ ಮನಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಎರಡನೇದ್ದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಮೂರನೇದ್ದು ಯು ಆರ್ ಆನಂದ್ ಮೂರಿ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಇದು ಮೈಮನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗಜ ಶತಕ ತಪ್ಪು ಗದಗಿನ ಭಾರತ ತಪ್ಪು ಭರತೇಶ ವೈಭವ ತಪ್ಪು ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಇದುವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟದ್ದರ ಅಮೋಘವಶನ್ ರೂಪತುಂಗ ಅಂತ ವಿವಾದ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಆತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಇದನ್ನು ಬರೆದನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕನ್ನಡದ ದೊರೆತಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸ ಶಾಸನ ತಪ್ಪು ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ತಪ್ಪು ಕಪ್ಪೆ ಅರ್ಭಟನ ಶಾಸನ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಇದು ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಕಾಕುಸ್ತ ವರ್ಮ ಕಾಕುಸ್ತ
ಸೊ ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ಓದಿದ್ದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಅದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದು ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಆದಿಪುರಾಣ ತಪ್ಪು ಒಡ್ಡರಾಧನೆ ತಪ್ಪು ಕವಿರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪು ಆದಿಪುರಾಣ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದಿಪುರಾಣ ತಪ್ಪು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪು ಭರ್ತೇಶವಾಗಿರ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಡ್ಡರ ಆಧರಣೆ ಒಡ್ಡರ ಆರಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕವಿಯತ್ರಿ ಯಾರು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಂಚಿವನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಮುಕ್ತಾಯಕ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಕ ನಾಗಲಿಂಬಿಕ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿನವ ಪಂಪ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಭಿನವ ಪಂಪ ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಜನ್ನ ತಪ್ಪು ರನ್ನ ತಪ್ಪು ಪಂಪ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಗಚಂದ್ರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಮಾನ ಯಾವುದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಮಾನ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ತಪ್ಪು ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನ ತಪ್ಪು ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊರ್ತು ಇನ್ನು ರಾಘವಾಂಕನ ಗುರು ಯಾರು ಸೊ ರಾಘವಾಂಕನ ಗುರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ತಪ್ಪು ಪಂಪ ತಪ್ಪು ನಾಗವರ್ಮ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕನ ಅಂತಂಥೇಳಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದಂಥ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾರು ಈತ ನಿಮಗೆ ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಈತ ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿ ಅದು ರೂಪಕ ಸಾ ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇತನ ರೂಪಕದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾಗಚಂದ್ರ ತಪ್ಪು ನಾಗವರ್ಮ ತಪ್ಪು ರವಿಕೀರ್ತಿ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನನ್ನು ನಾವು ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಈ ಗದುಗಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಗದುಗಿನ ಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗದುಗಿನ ಭಾರತವನ್ನು ಬರೋದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಈ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೀರೋ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಂತಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಗದುಗಿನ ಭಾರತದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೃಷ್ಣ ತಪ್ಪು ಅರ್ಜುನ ತಪ್ಪು ಧರ್ಮರಾಯ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ತನ್ನ ಗದುಗಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಒಂದು ವೀರತ್ವ ಶೌರ್ಯತ್ವ ಅಥವಾ ದಾನಶೂರತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗದುಗಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ಣ ಕರ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕಡಲ ತೀರದ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಕ ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀರಂಗ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಯುವಾರ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ
ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ನಮಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಕಾವ್ಯ ನಿಜವಾದ ಕಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುದ್ದಣನ ಮುದ್ದಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆತ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುದ್ದಣ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಯಾವ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ತಪ್ಪು ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇದು ಮಹಾಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಎಂಬತ್ತಂಥ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಸಾಂಗತ್ಯ ಎಂಬುವಂಥ ಮಹಾಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕಾಕನ ಕೋಟೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತು ಯಾರು ಕಾಕನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದ್ರಪ್ಪ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀರಂಗಂ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ವಿ ಕಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಕಾಕನ ಕೋಟೆಯ ಕೃತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕಾರ ಅಂದರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಅಥವಾ ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಅಂತ ಏನು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರೆ ಈ ಕಾಕನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆ ಸಿ ರಾಜನ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೃತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಕೆ ಸಿ ರಾಜನ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅದು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುನ್ನದ್ದು ಚಂದೋಬುದಿ ಚಂದೋಬುದಿ ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ಕೃತಿನೇ ಆದರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಗ ಕೃತಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶಬ್ದ ಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಕೆ ಸಿ ರಾಜನ ಮು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಶಬ್ದ ಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೃತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಣಿ ಧರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಇಂದರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಪ್ಪು ಮೂವತ್ತಾರು ತಪ್ಪು ಐವತ್ತಾರು ತಪ್ಪು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವಾಗ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಮೂವತ್ತೈದು ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಲಘು ಗುರು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಹೌದಲ್ವಾ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಘು ಗುರು ಅಂತೀವಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಘು ಗುರು ಹಾಕುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲದು ಲಘು ಅಂತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಗುರು ಅಂತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ ನೋಡಿ ಲಘು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ ಗುರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪು ಮೂರು ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಘು ಮತ್ತು ಗುರು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಲಘು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಅಕ್ಷರ ಗುರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಅಕ್ಷರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಗೌಡ ಎಂಬುದು ತ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಗೌಡ ಎಂಬುದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದೆದ್ದು ಗೌಡಿ ತಪ್ಪು ಗೌಡ ಗಿತ್ತಿ ತಪ್ಪು ಗೌಡಿಕೆ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೌಡತಿ ಗೌಡ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಗೌಡತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ಇದಲ್ಲಿದೆ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೌಡತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಗೌಡತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಮೂವ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದು ಏನು ಜೋಡಿ ಪದ ತಪ್ಪು ನಾಮಪದ ತಪ್ಪು ಸಮಪದ ತಪ್ಪು ಇದು ದ್ವಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಎರಡು ಸರಿ ಪದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ದ್ವಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಲವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮೀಪ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಸಮೀಪ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹತ್ತಿರ ಸಮೀಪ ದೂರ ಅಂತ ಸನಿಹ ತಪ್ಪು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಮೀಪ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಮೀಪ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ ಸಮೀಪ ಹತ್ತಿರ ಇದು ಸಮಾರ್ಥಕ ಪದ ತಪ್ಪು ಸನಿಹ ಇದು ಸಮಾರ್ಥಕ ಪದ ತಪ್ಪು ಎತ್ತರ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೂರ ಸಮೀಪ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ದೂರ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ತೇಲು ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಯಾವುದು ಹರಿ ಸರಿ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಈಜು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಕರಗು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ತೇಲು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಮುಳುಗು ಅಂತ ಮುಳುಗು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಪದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತೇಲು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಮುಳುಗು ಇನ್ನು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಜಡ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಕೇಳುತ್ತೋ ಸಮಾರ್ಥಕ ಪದ ಕೇಳುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಪದದ ಅರ್ಥ ಕೇಳುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಡ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಡ ಪದದ ಆಲಸ್ಯ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಮಾರ್ಥಕ ಪದ ನಿಚ್ಚಲತೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಮಾರ್ಥಕ ಪದ ಮಂದ ಇದು ಕೂಡ ಸಮಾರ್ಥಕ ಪದ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡ ವಿರುದ್ಧದ ಪದ ಚೈತನ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಚೈತನ್ಯ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಈ ಪದದ ಸಮಾರ್ಥಕ ಪದ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಈ ಪದದ ಸಮಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕಣ್ಣೀರು ತಪ್ಪು ನಷ್ಟ ತಪ್ಪು ತೆಗಳು ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಯೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಮಾರ್ಥಕ ಪದ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಚಾಡಿಕಾರ ತಪ್ಪು ಚಾಡಿಕೋರ ತಪ್ಪು ಚಾಡಿಗ ತಪ್ಪು ಚಾಡಿಗಾರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚಾಡಿಗಾರ ಚಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಚಾಡಿಗಾರ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಧಿ ಮನೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಮೊದಲಾಗಿ ಎ ಬಂದಿದೆ ಎ ಆಗಮವಾಗಿದೆ ಎ ಆಗಮವಾಗಿದೆ ಸೊ ಎ ಅಥವಾ ಒ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಥವಾ ಒ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಅಂತೀವಿ ಆಗಮವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯ ಆಗಮವಾಗಿದೆ ಅದು ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ತಪ್ಪು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ತಪ್ಪು ಯಣ ಸಂಧಿ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಆಗಮ ಸಂಧಿ ನೀನು ಎಂಬುದು ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ನಾಮಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀನು ಎಂಬುದು ನಾಮಪದ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಮೂರನೇದ್ದು ರೂಢಿನಾಮ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಅಂಕಿತನಾಮ ಅಂಕಿತನಾಮ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ ನೀನು ಎಂಬುದು ನಾಮಪದ ತಪ್ಪು ನೀನು ಎಂಬುದು ರೂಢಿನಾಮ ತಪ್ಪು ನೀನು ಎಂಬುದು ಅಂಕಿತನಾಮ ತಪ್ಪು ಸರಿಯ
ಅಂಶ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಕೃಷಿಕ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೃಷಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಢನಾಮ ತಪ್ಪು ಅಂಕಿತನಾಮ ತಪ್ಪು ಭಾವನಾಮ ತಪ್ಪು ರೂ ಇದು ಅನ್ವರ್ತಕ ನಾಮವಾಗಿದೆ ವೈದ್ಯ ರೋಗಿ ಕೃಷಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ವಕೀಲ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಇವು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವೃತ್ತಿ ರೋಗ ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅದು ಅನ್ವರ್ತಕ ನಾಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ರೋಗಗಳು ರೋಗ ರುಜಿನಿಂದ ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಗಿ ಕುಷ್ಠವಾಗಿ ಈ ಥರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಿವುಡ ಮೂಗ ಕುಂಟ ಹೆವ ಹೆಳವ ಮೂಕ ಕಿವುಡ ಹುಚ್ಚ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ವರ್ತಕ ನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಈ ಪದದ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಅತ್ತಿಗೆಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅತ್ತಿಗೆಯರು ತಪ್ಪು ಅತ್ತಿಗೆಗಳು ತಪ್ಪು ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂದಿರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅತ್ತಿಗೆ ಪದದ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂದಿರು ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಬಜೆಟ್ ಈ ಪದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ತಪ್ಪು ತಮಿಳು ತಪ್ಪು ಹಿಂದಿ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದೋಗಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ ಎಂಬ ಪದ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಧು ಬಳಗ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಯಾವ್ದ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಜೋಡಿ ನುಡಿ ಎರಡನೇದು ದ್ವಿವೃತ್ತಿ ಮೂರನೇದು ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ನಾಲ್ಕನೇದು ಜೋಡಿ ವಾಚಕ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಜೋಡಿ ನುಡಿ ತಪ್ಪು ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕನೂ ತಪ್ಪು ಜೋಡಿ ವಾಚಕನೂ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ಜೋಡು ಪದ ಅಥವಾ ಜೋಡು ನುಡಿ ಜೋಡಿ ಪದ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಜೋಡು ನುಡಿ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೋಡು ನುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದನೇದ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ತಾವು ಸರಿಯಾದ ಅಂಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನವನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ